No, przepisy są przepisami, panowie. Wy macie oczywiście... Dobrze. Nie, mo nie może pan nagrywać ani robić tutaj zdjęć. Ja rozumiem, wasz regulamin wewnętrzny oczywiście zabrania tego, dlatego ja nie mam żadnego y, zamiaru wejść na wasz teren, y, ale musi pan też zrozumieć, jeżeli ja bym na przykład y, miał firmę po przeciwnej stronie ulicy i gdybyśmy na przykład otwierali budynek, zaprosilibyśmy ludzi y, z, z zewnątrz i chcielibyśmy się sfotografować. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Jest i policja. No to co, na razie nie będziemy startować dronem. Witam wszystkich w Białym Stoku. Jesteśmy przy fabryce alkoholi Polmos Białystok. To jest bardzo duża fabryka alkoholi. Jedna z chyba z największych w Polsce. Produkowane są tutaj, zaraz poczytamy na stronie e, internetowej. Poczytamy, co tutaj, e, co tutaj produkują. Są tutaj bardzo słynne e, marki produkowane. No, oczywiście, najsłynniejsza, najsłynniejsza marka, jaką tutaj e, produkują, to żubrówka. To właśnie stąd pochodzi żubrówka. Budynki są dość stare. Tutaj mamy parking prawdopodobnie dla y, pracowników. Pełny. Tam z tyłu rampy. Nie wiem czy widać. Zobaczymy, czy widać na... Tam są rampy. Jest drogowska znak Polmosu. I co? Żubr. No tak. Żubr, bo żubrówka. Już nas tu ktoś obserwuje. Jakiś pan. Raczej nie będzie go widać. Ale pewnie za chwilę zostaniemy zgłoszeni do ochrony, że ktoś się kręci i nagrywa. Jak na razie żadnych tabliczek, e, zakaz nagrywania czy, czy zakaz wstępu, nic takiego nie było widać. Jesteśmy oczywiście na chodniku, tu jest przystanek, autobus numer 14. Więc jesteśmy w miejscu, w którym jak najbardziej możemy być. O. Budynek. Nie wiem, czy to jest budynek główny, ale za chwilę e, się tego dowiemy, bo przelecimy nad całym terenem dronem i będzie widać dużo, dużo, dużo więcej właśnie z drona. Ale budynek ten tutaj największy w tej chwili widoczny wygląda na dość stary. Dobra, przejdziemy tutaj dalej, bo stoi na czepa. I wydaje mi się, że tutaj będzie brama główna wjazdowa. O, jest tablica bezpieczeństwa. Poczytamy. Co mamy na tablicy bezpieczeństwa? Jest parking dla gości. I jest tablica bezpieczeństwa. Witamy na terenie CEDC International, spółka z Opolmos Białystok. Ograniczenie prędkości, zakaz palenia, zakaz używania otwartego ognia, zakaz używania i wnoszenia alkoholu, zakaz fotografowania. Stosuj ochronę głowy, całóż kamizelkę, stosuj obuwie, poruszaj się wyznaczonymi ścieżkami stosuj kliny i zabezpieczenia i tak dalej. A więc mamy słynny w Polsce zakaz fotografowania. Oczywiście ten zakaz nie obowiązuje fotografowania z miejsca publicznego albo publicznie dostępnego, w którym właśnie się znajdujemy. 
zaraz tu jeszcze wrócimy. Tylko jeszcze przejdziemy, zobaczymy jak duży jest ten teren całego tego Polmosu. Ale ładnie, ładne zadaszenie. Żub. No tak, bardzo, bardzo, bardzo są dumni, bardzo jest dumny Polmos, jak widać z żubrówki. Teren zieleni. Też bardzo fajnie, że jest zielono. Latem jest pewnie dużo ładniej. Teraz w lutym może niekoniecznie. O. Parkingów w ciąg dalszy. Ludzie niestety parkują na ścieżce i na, na, na chodniku. Więc nie ma za bardzo jak przejść. Trzeba wejść na, na asfalt. Już mamy tutaj jakieś... E, nie mam pojęcia co to jest. Na początku wyglądało to jak kominy. Zrobimy lekkie zbliżenie. Ale nie są do kominy. No tam na końcu są jakieś rury. Więc z pewnością nie są to kominy. Ale powiem wam, że za chwilę dowiemy się co to jest. <grym> Bo przelecimy tamtędy dronem. Więc będzie wiadomo co to jest. Co to za rury budowle. Czy to są takie elewatory? Do których tymi rurami doprowadzany jest jakiś półprodukt może? Albo może zapytamy tego pana? Nie wiem czy widzicie. Ale tam idzie jakiś pan. I jest duża kałuża. Ogromny jest teren. Gigantyczny. Nie, chyba nie zapytamy już tego pana. Bo właśnie nam uciekł. O, to jest widać. Coś bardzo dużego. Może spróbujemy przeczytać na tabliczce, co jest napisane. Eee, nie, nie widzę. Jakiś zakaz? Nie wiem, czy to przypadkiem nie jakiś, jakaś tabliczka z zakazem. Zaraz możemy wyjąć zresztą. Użyjemy kamery z dużym zoomem. <głos> Tutaj mamy 90-krotny zoom, więc będzie widać o wiele lepiej. Już się uruchamiamy. Dobra, to mamy widok z dużej kamery i już robimy zbliżonko. Co to jest za napis? Zawór instalacji zraszaczowej w budynku rektyfikacji. Pożarowa instalacja zraszaczowa. Aha! Czyżby to był jakiś e, system zabezpieczający? Na, na to wygląda że to jakieś zabezpieczenie. Ktoś tutaj nas chce rozjechać, chyba. Pani. Pani nie będziemy nagrywać. Nie, pani z panem. O, więc to jest instalacja. Możliwe, że tu jest instalacja zraszaczowa. Tam dalej jakaś para się wydobywa. Nie wiadomo co to jest. No ogólnie teren jest gigantyczny. Są jakieś zbiorniki jak widać. 
kamery też są, ale chyba żadna w tej chwili nie była na nas nacelowana. Wyłączymy na chwilę kamerę z zoomem, ze zbliżeniem. To co, jako że, jako że chwilowo nikt do nas nie wyszedł, a już jesteśmy tutaj od 10 minut, to pójdziemy do, z powrotem do bramy wejściowej. Przedstawimy się i powiemy ochronie, że właśnie nagrywamy tutaj taki mały, krótki filmik, oczywiście z terenu publicznego i że za chwilę przelecimy nad, yy, nad obiektem, nad terenem Polmosu dronem. Ale jeszcze w międzyczasie, zanim to nastąpi, to poczytamy yy, troszkę informacji o o Polmosie. No właśnie tutaj mamy na stronie e, taką, taką informację, że w 2022 roku od rosyjskiej e, firmy Roast Corporation został odkupiony zakład w Białym Stoku. Odkupiła go grupa Maspex. To w 100% polska firma, jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Nie wiem, czy wszyscy wiedzieli o tym, ja nie wiedziałem, ale wygląda na to, że Polmos należał do rosyjskiej firmy do niedawna, do 2022 roku. Czytamy dalej. Przy ulicy Lawatorskiej w Białymstoku powstają jedne z najpopularniejszych wódek na świecie. Żubrówka jako numer trzeci na świecie, dostępna na 86 rynkach. I wódka Soplica, numer ósmy na globalnym rynku. Tego też nie wiedziałem, że żubrówka jest numer trzecim na świecie. Na rynku globalnym. Jest pan z ochrony. Oraz wódka Absolvent i Żytniówka. Halo, dzień dobry. Przepraszam, proszę pana, ja robię, krótki, ja, robię, ja robię krótki filmik na temat Polmosu. Ja tylko z zewnątrz nigdzie nie będę oczywiście wchodził na teren. Chciałem tylko pana, panu powiedzieć, że będę przelatywał nad Polmosem dronem, żeby zrobić y, taki ładny, y, ładny filmik wideo. Dobrze, dobrze, ja tylko chciałem pana poinformować, że jeżeli ktoś zobaczy jakąś osobę latającą dronem, to żeby się nikt nie przejmował, nikt się tym nie martwił, bo to tylko ja. Ja tutaj będę tylko 10-15 minut i uciekam. Będę tutaj na ulicy. No, powiedzieliśmy panu, że przelecimy szybko dronem. Jeszcze tu mamy tablicę informacyjną. Jest może zoom. Aha, my <śmiech> już jesteśmy na zoomie. No więc to tyle. E, mamy tu samą tablicę informacyjną, zakaz fotografowania, parking dla gości i tutaj ostrzeżenie dla kierowcy. Dzień dobry! Nie wolno kręcić. To znaczy ja właśnie widzę, że jest tutaj napis, tak, zakaz fotografowania. Jestem, jestem poinformowany, żeby zwrócić Panu uwagę, Dobrze. że nie można takich rzeczy robić tutaj. Rozumiem. Czyli jeżeli ja sobie pójdę na chodnik, z chodnika mogę, tak? Z chodnika też nie mogę. Aha. Z tego obiektu nie można fotografować, nagrywać. No nie Dzień dobry. To znaczy zgoda w sensie prawnym oczywiście mam. Prawdym, ale na, ma pan użytkowanie dronów na przestrzeni takiej otwartej niskopłopowej, natomiast nad zakładem czy mm -hmm. To znaczy z tego co wiem, to niewymagana jest no, zgoda. Nad zakładem jest wymagana, nie tylko, że to jest objęte też tajemnicą. Aha. Także wie pan. To znaczy ja rozumiem, co panowie y, mają na myśli, że to jest ob obiekt chroniony i można nazwać go nawet obiektem strategicznym dla, y, dla infrastruktury miasta. 
ale no, przepisy są przepisami, panowie. Wy macie oczywiście... Dobrze. Nie, mo nie może pan nagrywać ani robić Ja rozumiem. Wasz regulamin wewnętrzny oczywiście zabrania tego, dlatego ja nie mam żadnego y, zamiaru wejść na wasz teren, y, ale musi pan też zrozumieć, jeżeli ja bym na przykład y, miał firmę po przeciwnej stronie ulicy i gdybyśmy na przykład otwierali budynek, zaprosilibyśmy ludzi z, z zewnątrz i chcielibyśmy się fotografować. To jest, inna sytuacja. to jest dokładnie taka sama sytuacja. To jest trochę inna sytuacja. Ja naprawdę mi się ani nie chcę tu włączyć, bo ja się na przepisach nie znam. Mhm. Ten pan jest od tego. Ten pan jest od ochrony? Tak, jest całym rozumiem. Rozumiem, na Polskę na pomoc. Rozumiem, rozumiem. To znaczy ja... Prosiłbym, żeby tak nie było, bo, bo ja musiałem pana poinformować. Ja rozumiem, ale ja przyjechałem tutaj specjalnie z daleka, żeby zrobić krótki filmik na temat pomocy. Ja sprawdziłem wcześniej. Ale ten filmik jest robiony na. Tylko i wyłącznie na mój użytek. Jeżeli gdziekolwiek ten filmik w przyszłości będzie opublikowany, to ani pana twarz, ani pana wizerunek nie będzie, nie będzie opublikowany. Ja się nie wstydzę swojej twarzy. Rozumiem. No, Czyli nie ma pan problemu. Nie o to chodzi. Mhm. Po prostu są takie tutaj, nie wiem czy wewnętrzne, no wewnętrzne, zakaz fotografowania. Prosimy, żeby, żeby pan nie, nie fotografował i nie nagrywał. Rozumiem I, i, i doceniam to, co pan mówi do a, mnie. A co pan dalej zrobi? Miło mi, że pan również rozumie. Czy mógłbym jeszcze raz porozmawiać z tym panem z ochrony, czy raczej, raczej pan nie, nie, nie zawoła go? Żebym mógł mu wyjaśnić też, jak to wygląda prawnie i na przykład pokazać mu. To ja jeszcze tutaj, proszę pana, ja tutaj jeszcze się pokręcę wzdłuż, oczywiście na terenie publicznym, na chodniku, jakieś 5 minut, wrócę tutaj z powrotem, przejdę na drugą stronę ulicy, żeby nie było żadnych nieporozumień i wtedy wystartuję drona. Myślę, że to się nie uda panu wystartować drona, bo dron nie ma prawa być... Dobrze, to ja zrobię jeszcze tak. Zadzwonię wcześniej yy, do yy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i zapytam ich, Dobrze. i nagram tą rozmowę, Dobrze. zapytam ich, czy mam zezwolenie na to. Dobrze. Ale co yy, nas obchodzi, tak szczerze, nie, nie, co nas obchodzi lotnictwo, czy co, to jest teren Już prywatny. panu mówię, już panu mówię. My co... Teren, ja to tak rozumiem, Dobrze. to jest teren prywatny, prawda? Tak, oczywiście. Jeżeli... Ma pan rację. Ja sobie nie życzę, oczywiście to nie moje. Tak, ja sobie nie życzę. Jako firma. Żeby coś mi tutaj latało, tak. myślę, że pan nie ma prawa w tym. Ustosunkuję się do pierwszego zdania, które pan powiedział. Teren prywatny. Tak. Teren, czyli ziemia. Oczywiście, na państwa terenie, jeżeli ja jestem, muszę się stosować do waszego tak, regulaminu. Nie może pan leczyć na obszar. Kolejne, kolejna, kolejna rzecz, którą chcę, chciałbym z Panem poruszyć, to, to Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce, jeżeli powiedział, tylko Panu powiem, jak wygląda prawo, to Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce jest odpowiedzialny za całą przestrzeń powierzchnią w kraju. Nie ma tak, że e, firma kupuje sobie ziemię i mówi... Dobrze, więc e, chce Pan porozmawiać. Jeżeli Pan by był uprzejmy na tyle, jeżeli to możliwe, to tak. Bardzo miły pan. Rzadko kiedy się zdarza, żeby osoba e, tak potrafiła e, postawić się w sytuacji nagrywającego i zrozumieć, jakie są przepisy. Pan mówi, że, że to jest jego punkt widzenia. No i, no i słusznie. Bardzo słusznie pan mówi. To jest jego subiektywny punkt widzenia. Oni sobie nie życzą, żeby nagrywać yy, i, i, i latać dronem nad takim terenem. Ale no, mm, prawo mówi inaczej. Więc zostaniemy tu jeszcze chwilę. E, no do 5 minut, tak jak mówiłem wcześniej. A później pójdziemy dalej i, i po prostu tam przy tym dużym przy tych dużych rurach wy, wystartujemy dronem i zobaczymy jak ten teren wygląda z góry staram się nie nagrywać ludzi, a jeżeli ktokolwiek się nagra 
ktoś nie prowadzący rozmowy ze mną, to oczywiście będzie to tylko tłem dla całego nagrania. Nie, 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 nie kierujemy kamery w kierunku ludzi, twarzy, dopóki nie podchodzą do nas i dopóki nie rozmawiają. No bo to nieładnie. Pomimo, że możemy to robić, to jest to niekulturalne. Widzę, że z okien nas obserwują. Kamery pewnie też. Pan z ochrony ma niezbyt przyjemną pracę. No, bo jest zimno. Jest zima, więc musi być zimno. Dobrze, jeszcze kilka minut tutaj zostaniemy. No ładny teren. Pomimo, że w mieście i, i taki teren bardziej przemysłowy, jak widać, dookoła, to jednak teren jest bardzo ładny. Budynki nie są najnowsze, ale pomimo to widać, że niektóre są odnowione. O, tam są kamery i widzę, że kamery nas nagrywają. O, i muszę zmienić rękę, bo jest tak zimno, a nie mam rękawiczek. Trochę bez sensu. No tak się wybrałem. Bez rękawiczek tutaj. No to co? Wygląda na to, że chyba pan z ochrony do nas nie wyjdzie. Minęło 5 minut. Jeszcze chyba nie. Nie wiem dokładnie. Nie pamiętam, o której miało być 5 minut. No, ale chyba pójdziemy... O, właśnie nadjeżdża ciężarówka. Odsuniemy się. I pan z ochrony podniesie szlaban. Sprawdzi kto. Nie nagrywamy pani specjalnie. Pan przygotowuje jakieś dokumenty. O, ochrona wychodzi. I szlaban otwarty. No dobrze. To pójdziemy kawałek dalej. Przejdziemy na drugą stronę ulicy. Zobaczymy, czy pan wezwał policję. A tam jest widzę przejście, więc pójdziemy może na przejście, pomimo że ponad 100 metrów jesteśmy od y, przejścia z pewnością jest więcej niż 100 metrów to pójdziemy na przejście Tam dalej w oddali też jest obiekt wart nagrania, sfilmowania, ale to oczywiście nie w tym odcinku. Odwracam się jeszcze do tyłu i patrzę, czy, czy pan 
nie wiem, szef ochrony, szef zabezpieczenia, czy wyszedł jeszcze, czy nie. Ale chyba, chyba nie chcę już rozmawiać. Więc pójdziemy na przejście. Zobaczymy, czy nic nie jedzie. Wrócimy mniej więcej na, żeby być na równi z całym tym, jak widać, chyba biurem. No i stamtąd wystartujemy dronem. Ja przygotuję sobie klips do kamery żebym nie musiał jej trzymać to sobie ją zamontuję na takim klipsie o. sprawdzimy najpierw w aplikacji Dron Radar czy możemy wystartować stąd drona dobrze, więc jak widzicie jesteśmy tutaj na ulicy Elewatorskiej nie ma żadnych zakazów, żadnej strefy yy, tutaj zróbmy Pineskę, gdzie jesteśmy dokładnie. O, nie ma żadnej strefy. Więc robimy check-in. Dobrze. Telefon mamy. Jest i policja. No to co, na razie nie będziemy startować dronem. Schowamy go. I zobaczymy co nam powie patrol policji. Ach. 